this video, we are going to answer this 25 item na i-translate natin itong mga verbal phrases na ito to mathematical phrase. Sagutan natin ito lahat kasi itong mga ganito ay napaka-importante kung mag-solve tayo ng mga problem solving yung mga word problems at yung mga word problems na yan ay hinding hindi na wa hinding 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 hindi as in ang dami ko nang sinasabing hindi ah <laughs> hindi yan nawawala sa mga exams like kung halimbawa yung civil service exams yung mga AFSAT exams kung ano pa mang mga exam na meron numerical reasoning test hindi nawawala yung mga word problems na yan at kailangan na i Master nyo itong mga phrases na ito kung paano siya i-convert into mathematical phrase. Kaya sagutan natin lahat itong 25 item na ito. Number 1. What is the equivalent expression of the sum of a number x and 3? So ang sum ibig sabihin niyan ay Mag-add tayo. A number x and, so yung and na yan, yan na yung plus sign natin. Kasi nga, sum daw siya. Sila, silang dalawa ay sum. So, x plus 3. At ang x plus 3 ay ito na nga, letter A. By the way, never memorize the answer. Kasi hindi yan nakakatulong. Kundi kung Ano talaga ang meaning ng mga bawat isa nito? Yung paraan kung paano natin siya kinonvert itong verbal phrase to mathematical phrase. Number two, the phrase for less than a number y, ang ibig sabihin niyan ay itong for less than minus 4. Saan siya mag minus 4? Yung number y. So that is y minus Four. Saan ba sa choices itong y minus 4? Ito na yung sagot. Letter C. Next. Which of the expression below represent the phrase the product? Product means multiplication. The product of C and a number D. Multiplication C times D or... C, D. Saan sa choices ang may C, D? Letter B. So, yan na yung sagot. Now, dito na tayo sa number 4. What is the equivalent expression of the phrase? The quotient. Quotient means mag-divide tayo. The quotient of Y and 5. So, ang and natin dito ay itong Division sign. So, y divided by 5 or y over 5. Pariho lang yan siya. So, sa choices, y over 5 ay itong letter D. Number 5. What is the equivalent expression of the phrase, the sum? Sum means addition. The sum of twice a number w twice of w and plus natin yan siya kasi sum nga siya and 8 so 2w plus 8 and that is letter a 2w plus 8 why itong iba naman kung gusto niyo malaman ito this is twice the sum twice the sum of uh, number W and 8. While ito naman ay the sum of 2 W and 8. Tapos ito naman ay 8 less than twice of a number W. So ang sagot dito sa number 5 ay itong letter A. But never memorize the answer kundi kung paano natin ito tinatranslate. Now let's do number 6. I don't know kung na-mention ko ba, ito ay galing sa grade 7 at hindi ko i-mention kung sinong nag-post nito doon sa ating isang FB group. Although ito ay assignment yata nila pero sasagutan natin ito lahat kasi 
gamit na gamit ito. Until na mag-exam kayo sa mga civil service exam or kung ano pa mang mga exams yan na merong word problems. Kailangan meron kayong basic kung paano i-convert yung mga word problems na yun into equation. So, ito na yung malaking makakatulong sa inyo. Now, let's proceed. Number six, which of the following expressions below represents the phrase the product, product, multiplication. The product of tries a number, 3n, and multiplication yan siya, 8. So, 3n times 8. Saan sa choices ang pariho dyan? Na nag-multiply tayo ng 3n at nitong si 8. 3n times 8. Itong letter B, 8 times 3n. Ma'am, paano naman basahin si letter A? Yung letter A ay, that is, thrice of the sum of a number n and 8. Ito naman ay, plus yata yan siya, or minus siguro, hindi ko masyado maklaro. Anyway, Kung sakaling plus yan, parang plus din itong nasa kabila. Kung sakaling plus yan, ang ibig sabihin ay 8 more than 3 times or tries a number n kung plus. Ngayon, kung minus naman. 8 less than tries of a number n. Now, kung division naman. The quotient of tries a number n and 8. Anyway, ang sagot nito sa number 6 ay itong letter B. Uulitin ko, never memorize the answer. Number 7. The phrase, 3 more than a number Y. Okay. Addition tayo kasi more than, ibig sabihin, plus, plus 3. A number y. So, that means y plus 3. Pero itong y plus 3 ay pariho lang kung isulat mo na 3 plus y kasi pariho lang naman ang sagot dyan. Pero para dito, ang sagot dyan ay y plus 3. At letter B ang tamang sagot. Number 8. Which of the mathematical expressions is equivalent to a cube of a number x? A cube means x cube increased by 10. Increased meaning plus 10. So, saan sa choices? Letter D. Number 9. The phrase, the difference, the difference. Mag minus tayo. The difference of 4 times a number m. 4m. And yung and natin, ayan na yung minus. The difference kasi. 4 times a number m and 7. So 4m minus 7. Saan sa choices ang 4m minus 7? Letter D. While ito namang letter C, ang ibig sabihin niyan ay 4 times the difference of a number M and 7. Kaya hindi yan siya. So, letter D. Now, dito naman sa number 10. Sana yung phrase. 5 more than 9 times a number P divided by 3. Isa-isahin natin. Itong 5 more than plus 5 doon yan sa 9 times the number B. 9B divided by 3. So, hanapin natin sa choices ang kahalintulad nito. So, ang sagot dito ay itong letter C. Hindi ko masyadong klaro pero parang pariho naman silang dalawa. Ngayon, titingnan natin si letter A. 
Baka nalito kayo. Ang ibig sabihin niyan, yung nasa letter A, ang nakasulat ay ganito. Ang ibig sabihin niyan ay 5 more than the quotient of 9B or 9 times a number B and 3. Next. Number 11. Which of the following expressions below represents the phrase? 8 times the number W less 3 or less than 3. Less 3. So this is 8 times the number W less 3. So saan sa choices yan? Itong letter A. Ito naman si letter B. This is the quotient of 8 times the number W and 5. While itong si letter C naman dito, this is 8 times the difference of a number W and 3. At ito naman si letter D, tries the number T decreased by 8. Or 8 less than tries the number T. Number 12. This is 12 decreased by, decreased meaning minus. Si 12 daw ay minusan daw siya ng number y. Kaya 12 minus y. Yan na yung sagot. Ito namang si letter B. Ang ibig sabihin niyan ay 12 times a number y. Ito namang si letter C. Ang ibig sabihin niyan ay 12 less than a number y. At ito namang si letter D, that is the sum of 12 and a number y. Number 13. 7 more than, plus 7 yan siya. More than 3 times a number z. 3 times 3 z. So, hanapin natin sa choices ang mayroong ganyan. 3Z plus 7. At yan na yung letter B. Next, number 14. What is equivalent expressions to the phrase? 5 times the sum of a number H and 20. Sum, ibig sabihin yan ay meron tayong addition. The sum of a number H and 20. 5 times daw dito sa sum na ito. So, ganyan siya. 5 times of the sum of uh, number H and 20. So, hanapin na lang sa choices ang kapariho nito. At itong letter C. Number 15. 6 less than minus 6. Twice the number X. So, 2X. Hanapin mo na lang sa choices ang may kalintulad niyan. At yan ay letter C. Next. So, translate the following verbal phrase into mathematical phrase. Number 1. 3 times B minus 4. So, 3 times times b minus 4. Number 2. A number c increased by 6. Si c daw increased plus 6. 12 decreased by. So, si 12 decreased by minus yan siya. A number m. Number 4. 4 times a number x. So, 4 times a number x decreased by 2 minus 2. Number 5. The sum. So, mag-add tayo. The sum of a number n and 7. So, sum daw si number n and 7 multiplied by 2. So, i-multiply natin by 2. 8 times the number x. 8 times a number x increased by 
to. Next, the quotient of, so mag-divide tayo, the quotient of n and 4. Or, pariho lang siya sa n over 4. Number 8, 20 multiplied by, so 20 multiplied by, the sum. So, yung ibig sabihin, pag the sum, ilagay natin sila sa loob ng parenthesis, the sum of x and y. At para hindi kayo malito sa multiplication natin, pwede namang ganito lang. 20. 20 times x plus y. Yan yung 20 multiplied by the sum of x and y. Number 9. 10 times a number R. So, 10 R, kapital na lang natin, increased by 15. So, plus 15. Number 10. 30 added to the quotient. So, ibig sabihin the quotient of a number Y and 5. So, yung 30 daw, i-add natin sa quotient na y divided by 5, i-add natin yung 30. Or pwede naman itong, or y over 5 plus 30. Thank you for watching at I hope wag niyong i-ignore itong mga ganito kasi gamit na gamit ito when it comes to Solving word problems. Kung paano yung mga word problems i-convert natin into equation at gamit na gamit ang mga ito. Thank you and God bless. Abangan yung mga future videos natin.